。你不吃？我平时不吃这种油炸的东西。方能也不吃，霸总都不吃垃圾食品吗？那我吃。你跟方总很熟吗？剥削和被剥削的关系。怎么了？你认识他？啊，酒会上见过。我看他拉着你的手往外走，就像私奔一样。你们该不会是男女朋友吧？吃,吃慢点。你的想象力有点太过于丰富了，怎么还男女朋友呢？刚说完，剥削关系。为什么停滞啊？韩助理说您晚上在这儿定了位子。不用了，开回去吧。啊，好的。等等，你慢点吃。哎，你，嗯，嗯，嗯，嗯，哦。谢谢你啊，嗯、你吃你吃，拜拜拜拜，今天很开心，谢谢，走了，拜拜。柴小七，怎么了，老板？啊，你你,你什么事？你不是说你不喜欢吃炸鸡吗？我风象星座的，我思维很跳跃。你好可爱呀、啊！我上午不喜欢吃，我下午就喜欢吃了，我有什么问题吗？干嘛？干嘛？阿贵，你们好。你们喜欢吃炸鸡吗？送你们。哎哎，别人送我的东西你就随便给别人是吗？别人？干嘛？啊，不好意思，啊，这个我还是。哎哎哎！柴小七，你听好了，怎么了？从今以后你只能吃我卖给你的炸鸡，别人的炸鸡不许吃。给我上车。七啊，我给你商量一件事儿吧。以后呢，你跟方总如果在一起，能不能让他投资一下我们的奶茶店？我跟你说，我这个产茶奶茶店呀、啊，将来如果在全国开十万家连锁店，绝对能上市。哎，对了，我忘了问你了，上次那个玉器顾粽的那招用的怎么样啊？不仅没有擒住呀，我还好像把他惹急了。你要是想指望我的话，你这个店估计得破产。这一夜暴富怎么这么难呢？我跟你说啊，柴姐，其实一夜暴富靠的不是总裁，而是总裁的妈妈。我最近呢，发现了一个叫做“静海”的文学网站，上面评分九点零以上的总裁文都有一个共同的经典情节，就是总裁的妈妈找到女主，甩给她五百万，让她离开总裁。谁是柴小七啊？你就是柴小七啊！我找你有事，清肠。哎，不好意思啊，这位女士，我们这边清肠很贵的。我差钱吗？哇塞，霸气呀、啊！小布。清茶，嗯，嗯嗯嗯，哎，怎么暂停营业了？
。不好意思啊，我们今天被人包场了。我还想点杯咖啡喝呢。晚点再来吧。嗯。我已经调查过了，不管是从集团的美妆线，还是从科研部，我知道，都是你在背后帮着方冷。总裁的妈妈找到女主，甩给她五百万，让她离开总裁。不管你给我多少钱，我都不会离开方龙的。我不是这个意思，你听我说，说感情是无价的。我跟方龙在一起本来也不是为了钱，就是因为你们在一起，所以你才想拿钱打发我离开，是不是？不过你放心啊，我是不会答应的。哎，你真的是误会了。我不是花钱要买你离开，我是花钱让你留下。啊，明人不做暗事，我们合作。合作？他不是一直讨厌方冷吗？为什么要跟我合作？简单，你只需要向我汇报方冷的一举一动，他每天开了什么会，见了什么客户，做了什么项目，这个数怎么样？五百万。终于跟小说的情节对上了，想让我背叛方龙？得这个数，年纪不大，野心倒不小。好，翻倍就翻倍，只要你能完成任务。哇塞，你你为了让我背叛方龙，你居然愿意出一千万收买我？想得到没？这个卡里是十万块钱，不做就算了。进来，方总，怎么是你来送咖啡啊？嗯，哦，柴小姐调休，嗯，也没什么事儿，休息完不就回来了吗？你有什么可担心的？回来，<笑>有事瞒着我。其实，其实也没什么大事儿，就是我刚刚看到，柴小姐和周思琴在一块儿，而且周思琴还给她一张卡。哦，当然是周思琴的错，我们应该相信柴小姐。方总，你要是生气，你就释放出来，可千万别憋坏身子呀。哦，咖啡大汤，我来。哎哎。